欢迎收看今日娱乐新闻。龚君于11月29日发布新歌并举行直播庆祝生日，你期待吗？不仅如此，我们还可以在《花与青春》中一组非常可爱的建筑工地照片中看到迪丽热巴。请继续关注最快的更新。随着11月29日的临近，大家对龚俊的生日直播充满期待。这一活动对粉丝来说无疑是一场美妙的盛宴。这种魅力通过龚俊的生日单曲《明天会晴朗，天空会更蓝》的发布得到了进一步的增强。这首歌曲号召听众们携手追寻梦想。这首单曲标志着龚俊与索尼音乐的首次合作，不仅仅是一首歌曲，它是送给每一个一路陪伴他的人的心意深厚的礼物。旋律中融合了夏日蝉鸣和轻柔微风的声音，携带着龚俊的舒缓嗓音。这是一曲与不同人生阶段共鸣的旋律。无论是在开启新旅程、面临挫折，还是感到迷茫，这首歌传递的信息是清晰而乐观的。只要我们团结和支持，未来就会光明。在视觉上，这首歌的音乐视频 MV 是一段诗意的叙事。龚俊身穿浅蓝色毛衣，在温暖的光芒下轻声歌唱，他的眼神传达着温柔与决心的混合。影像是瞬间的编织，反映了龚俊嗓音所讲述的生活多样化的故事。这首歌的一个突出特点是在结尾处加入了粉丝的声音，这是龚俊精心准备的生日礼物。这个元素为这首作品增添了生动的、共同的温暖，象征着艺人和他的粉丝们共同的旅程。总之，明天会晴朗，天空会更蓝，不仅仅是一次音乐发布，它是希望和团结的灯塔，尤其在冬天的寒冷中更显温暖。随着它的正式在线发布，这是对龚俊生日的恰当致敬。也是他与粉丝们持续联系的证明。祝龚俊生日快乐！愿我们在未来的日子里继续共同追梦和取得成就。《花与青春》中建筑工地风格的可爱迪丽雷巴形象，在湖南卫视和芒果 TV 热播的综艺节目《花儿与少年》的最新一期中，迪丽热巴作为导游展现了她的非凡才华。她注重旅行的舒适性、便利性和美丽的风景。这强调了为何这个旅游套餐被誉为真正的杰出之选。迪丽热巴在节目中的周到体现的淋漓尽致。她是一个考虑周全、细致的向导，确保旅程的每一个方面都是舒适和愉快的。她的决策方式包容和协作，让每个人都参与到过程中。这不仅带来了团队的凝聚力，也稳定了团队的情绪。即使在计划之外的事情发生时，他无论在何种情况下都能保持镇定和积极，这证明了他的同情心和关怀能力。这个节目以其生动有趣的内容而闻名，让观众看到了迪丽热巴多面的个性。幕后的照片显示了他在工地风格的场景中，穿着简单而舒适的服装和安全背心。他在这种环境中的可爱表情和放松态度，提供了与常见的名人光鲜形象不同的一面，更显亲切。此外，节目中的一段教育环节，让我们看到了一个完全不同的迪丽热巴。在这里，她穿着装饰华丽的传统服饰，上面有复杂的图案和绣花。这些服饰不仅视觉上惊艳，而且承载着文化和历史的重要意义，反映了节目所进行的深度文化探索。温暖、亲密的照明和室内设置，营造了一个平和而内省的氛围，使迪丽热巴能够深入探索正在探讨的文化背景。《花儿与少年》每周三播出，对迪丽热巴的粉丝来说，这是不容错过的体验。这个节目不仅展现了她作为艺人的才华，还展示了她真实的个性以及她与多元文化和旅行相连接的能力。无论是作为导游的引人入胜的存在，她在幕后的可爱时刻，还是她对文化遗产的探索，迪丽热巴在节目中的参与为其增添了独特而令人愉悦的维度。总而言之。迪丽热巴在《花儿与少年》中的角色体现了她的多面性和周到性。她对旅行和探索的方法、包容性的决策方式，以及穿着传统服装探索文化背景，都使得这个节目成为一个丰富而引人入胜的体验。她的存在不仅提升了节目的吸引力，还使她深受观众喜爱，展示了她迷人个性的多个方面。欢迎来到麦乐村，在当前电视剧草率的格局中的一线希望。在不断发展的中国电视剧领域中，观众们最近发现自己对当前的电视剧阵容感到失望，这些节目未能引起他们的兴趣。
。备受期待的剧集如《宁安如梦》和《以爱为营》未能达到期望值，让许多粉丝感到失望。虽然在娱乐界偶尔出现失望是很常见的，但这两部戏特别令观众感到心情复杂。《宁安如梦》在发布前引起了相当大的炒作，但对许多人来说，这部剧让人感到失望。最引人注目的批评之一是针对张凌赫的表演，一些观众形容他更像是一个僵尸，而不是一个令人信服的主要角色。这种缺乏真实感的表演让那些寄予厚望的粉丝感到不悦。此外，尽管使用了美颜滤镜，粉丝们仍然不禁注意到白鹿在《宁安如梦》中的老态龙钟，他在屏幕上的明显缺陷，引发了人们对制作质量和细节关注的疑问。这些问题对于期望视觉上令人愉悦和身临其境的观影体验的观众来说，可能会特别分散他们的注意力。与此同时，以爱为营，因为让人感到过时的偶像剧情调、缺乏吸引力而受到批评。它似乎依赖已经失去魅力的陈词滥调和梗概，未能为观众提供新颖或令人兴奋的内容。在治愈系恋人中。通常在银幕上表现出强大存在感的罗云熙，在扮演医生时被指貌似不佳，这进一步令期望他能有更具说服力和引人入胜表演的粉丝感到失望。唯一一部口碑表现出色、收视率也能说得过去的，还是行业剧《底线》，但靳东依旧因为形象上没什么突破，受到大家的诟病。毕竟演什么都带着一股老干部气质，还很精英范儿，大家实在是看腻了。无所畏惧，虽然有王阳和热巴的演出，但也未能达到预期。淡淡的演技和令人失望的情节，让许多观众感到不满。然而，在这些失望中，有一丝希望在《欢迎来到麦乐村》中闪现。这部戏有望打破质量电视剧的干旱，因其独特的主题和有前途的演员阵容。其中一个引人注目的特点是，通过医疗援助展现中国在非洲的支持。为当前全球背景下一个及时而重要的话题提供了关注。从角色的设定来看，靳东此次饰演的医生与《外科风云》中的庄树截然不同。他身上带着一股青涩而又热烈的江湖气，观感上不显得那么成熟，因此不再选择大背头的造型，反而更贴合人物的设定。该剧展示了中国医疗援助工作者在非洲的非凡之旅，这是一个既相关又有共鸣的主题。作为一带一路倡议的一部分，欢迎来到麦乐村，有望提供高质量的制作，作为一份馈赠，呈现给观众，提供一个引人入胜的叙事和强有力的信息。这部戏最令人兴奋的方面之一是靳东的变身。靳东从他以往的精英形象中脱颖而出，在欢迎来到麦乐村中呈现出粗犷而坚决的形象，引起了粉丝们的兴趣。他能够扮演与以往角色截然不同但引人入胜的角色。这提高了对该剧的期望。此外，欢迎来到麦乐村，拥有强大的配角阵容，包括张雨绮和黄登登等，这有望提高剧集的整体表演水平。才华洋溢的演员们在引人入胜的故事情节中的合作是一种成功的秘诀，引起了期望剧集的粉丝们的热切期待。看过《人世间》的观众，相信都对丁永岱印象深刻。这一次，他将与靳东搭档，在剧中饰演院长一角。即便在靳东这样的演员面前，丁永岱也气场十足，这就将其院长的形象立住了。而从预告来看，这一角色正经中还透着几分幽默，让人期待。第三位，刘佳。虽然不少观众都是通过《你好，李焕英》认识了刘佳，但实际上她是不少热播剧中的黄金女配。这一次，刘佳也将出演《欢迎来到麦乐村》，在剧中饰演双清电视台综合频道的总监林楠。光看剧照就很有女强人的风范。总之，在中国当前的电视剧景观中，许多观众都感到失望，一些备受期待的节目未能达到期望。然而，在这些令人失望的剧集中，《欢迎来到麦乐村》成为了一线希望。凭借其独特的主题、有前途的演员阵容以及靳东的角色变身，他不仅有望打破质量电视剧的干旱，还有望俘获寻找新鲜和引人入胜内容的观众的心。在我们急切期待他的首播时，《欢迎来到麦乐村》提高了对于令人着迷和富有意义的电视剧应该是什么的期望标准。